டூ டேஸ் பேக் விக்சத் பாரத் பில்டத்தான் அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவை இந்தியாவோட எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் என்ன இது எதுக்காக நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அண்ட் எப்படி பண்ணணும் இந்த மூணு விஷயம் அதாவது வாட் ஒய் ஹவு அபவுட் விக்சத் பாரத் பில்டத்தான் இந்த விஷயம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த விக்சித் பாரத் பில்டத்தான்றது ஒரு காம்படிஷன் இந்த காம்படிஷனை ரொம்ப பெரிய அளவுல ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் டிசைடட் இதுக்கு யார் யாரெல்லாம் பார்ட்னர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் ஏஐசிடி ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் அடல் இன்னோவேஷன் மிஷன் இந்த மூணு பாடிஸ் மேஜரா கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க இந்த காம்படிஷன்ல என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் லாகின் பண்ணணும் ஒரு போர்ட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நம்ம ஸ்கூலோட யூடைஸ் கொடுத்து லாகின் பண்ணணும் நான் எப்படி பண்ணணுன்றது லேட்டர் சொல்றேன் லாகின் பண்ணிட்டு உங்களோட ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் இனோவேஷன்ஸ் அவங்க டீம்ஸ் ஆட் பண்ணி அவங்க இனோவேஷன்ஸ் நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ணணும் சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து தேல் சூஸ் டாப் இனோவேஷன்ஸ் அதுல இருந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து செலக்ட் ஆகுறீங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல பிரைஸ் மணி இருக்கு நாட் ஃபார் அன் இண்டிவிஜுவல் மொத்தமா அவங்க கொடுக்குற எல்லா பிரைஸும் சேர்த்து ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல முக்கியமா நாலு தீம் சொல்றாங்க ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஸ்வதேஷி ஓக்கல் ஃபார் லோக்கல் சம்ரதி பாரத் இப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படின்னா பில்டிங் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் டூல்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து மற்ற கண்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சம்பந்தமான இனோவேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் ஸ்வதேஷின்றது ஃபாஸ்டரிங் இண்டிஜினியஸ் ஐடியாஸ் அண்ட் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸ் நம்மளோட ஓன் நாலேஜ் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் த வெஸ்ட் ஆர் த ஈஸ்ட் நம்மளோட இண்டிஜினியஸ் ஐடியாஸ இனோவேஷன்ஸா கொண்டு வர்றது மூணாவது வோக்கல் ஃபார் லோக்கல் ப்ரொமோட்டிங் லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் ரிசோர்சஸ் நம்மளோட லொக்கேஷனுக்கு நம்மளோட ஜியாகிரபிக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கும் அது உலகத்தில் வேற எங்கேயுமே கிடைக்காத மாதிரி கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயத்த ப்ரொமோட் பண்றது சம்பந்தமான இனோவேஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் சம்ருதி பாரத் கிரியேட்டிங் பாத்வேஸ் டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் நம்ம இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது நேச்சரையும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்டையும் டேமேஜ் பண்ணாம ரொம்ப லாங் டேர்முக்கு ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும்ன்ற மாதிரி இருக்க விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் யூசிங் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் சோலார் ரினியூபிள் எனர்ஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே சம்ரத் பாரத் இந்த நாலு தீம்குள்ள உங்களோட எந்த ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் இருந்தாலும் இதுல எதுல சூட் ஆகுதோ அந்த தீமை நீங்க சூஸ் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் இது மூலியமா என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆறு லட்சம் ஸ்கூல்ல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கோல் வச்சிருக்காங்க இது அவங்களோட பிரஸ் ரிலீஸ்ல இருக்கு பட் இன்சைட் த வெப்சைட் அஞ்சு கோடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க சோ எனிவேஸ் ஒய் யூ நீட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் நீங்க ஏன் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் தேர் ஆர் டூ த்ரீ ரீசன்ஸ் ஒன் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் நடக்கும்போது நம்ம அதில் ஒரு பங்காக இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இட் இஸ் கால் ரைடிங் த வேவ் மொத்தமாக ஒரு கவர்மெண்ட்டே ஒரு இனிஷியேட் எடுக்கும்போது நம்மளும் அதில் பார்ட்டாக இருந்தால் சில அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஸ்டூடெண்ட் கோயிங் டு த டாப் தௌசண்ட் டாப் ஹண்ட்ரட் மேபி இந்தியாவிலே நம்பர் ஒன்னாக கூட வரலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஷோகேஸ்க்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இது ரெண்டாவது மூணாவது ரொம்ப முக்கியமானது உங்கள் ஸ்கூலில் இதனால ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டை அவங்களுக்கு வெளியே காட்டக்கூடிய ஒரு ஷோ கேஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறீங்க ஸோ இந்த மூணு ரீசன்னால யூ ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விக்சத் பாரத் பில்லர் தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு கோல் வைக்கிறாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதாவது நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுல இருந்து சரியா நூறு வருஷத்துல இந்தியா வந்து ஒரு விக்சித் பாரத் அதாவது ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு வல்லரசு ஆகணும் நம்ம நிறைய பேசியிருப்போம் அப்துல் கலாம் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி வந்து இந்தியா டெவலப் நேஷன் ஒரு விஷன் வச்சாரு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுன்றது ஒரு விஷனா வைக்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம இதே மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கக்கூடிய எக்ஸாம் சிஸ்டம்ல நம்ம ஸ்கூல் சில்ட்ரனை வளர்த்து எடுத்தா அவங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்ல பெரிய இனோவேஷனோ பண்றதுக்கான ஸ்கோப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனால இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல நிறைய விஷயங்கள் மாத்தணுன்ற ஒரு இனோவேஷன் தான் இந்த விக்சத் பாரத் பில்டத்தான்